നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വപ്ന പടമായപ്പോൾ സ്വപ്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് കളം നിറഞ്ഞപ്പോൾ കൊല്ലത്തുകാർക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ അപൂർവമായി വന്നു പോയിരുന്ന ആ പച്ച പരിഷ്കാരിയെ പറ്റി പറയാൻ നാട്ടുകാർക്ക് നൂറ് നാവായിരുന്നു അവസാനം പത്രത്തിൽ പടം കണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതം സ്വപ്ന തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്കുണ്ടാക്കിയ അത്ഭുതം ചെറുതല്ല എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സ്വപ്ന കൊല്ലത്തുകാരെയും ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു സ്വപ്നയെ രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് കൊല്ലം ചന്ദനത്തൊപ്പിലായിരുന്നു പുതുപ്പെണ്ണിനെ നേരെ ചൊവ്വെ കാണാൻ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നാട്ടുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പരിഷ്കാരി പെണ്ണിനെയാണോ ജയശങ്കർ കെട്ടിയതെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരാറില്ല രണ്ടു തവണ വന്നിരുന്നു അന്ന് ഇത്തിരി അകലെ നിന്നാണ് കണ്ടത് എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വപ്നയുടെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും ഒക്കെ ചാനലുകളിൽ കണ്ടപ്പോഴാണ് അയൽക്കാർ കഥാനായിക തങ്ങളുടെ പ്രദേശവാസിയും അയൽക്കാരനുമൊക്കെയായ ആളിന്റെ മരുമകളാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത മകന്റെ വിവാഹത്തിന് നാട്ടുകാരെ ആരെയും ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ല ഗുരുവായൂർ വെച്ചായിരുന്നു വിവാഹം വീട്ടിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ മാത്രമാണ് വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് നാട്ടുകാർ പലരും ഓർത്തെടുക്കുന്നു വിവാഹശേഷം രണ്ടാം തവണ മാത്രമാണ് സ്വപ്ന ജയശങ്കറിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ആഡംബര കാറിലെത്തി തീർത്തും ഹൈടെക് രീതിയിലായിരുന്നു സ്വപ്ന പെരുമാറിയിരുന്നത് എന്ന് അയൽക്കാർ ഓർക്കുന്നു ജയശങ്കറിന്റെ അനുജന് സ്വപ്നയാണ് ജോലി തരപ്പെടുത്തി നൽകിയതെന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിവ് മാത്രമേ തങ്ങൾക്കുള്ളൂ എന്നും അതേക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ അറിയില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു പക്ഷേ ജയശങ്കർ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ആണെന്ന് സ്വപ്ന പലരോടും പറയാറുണ്ട് സ്വപ്ന ഉന്നതർക്ക് ജയശങ്കറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നതും ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എന്ന നിലയിലാണത്രേ എന്നാൽ അതൊന്നും നാട്ടിലാരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല നാട്ടിൽ അധികം ബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ജയശങ്കർ വരുന്നതും പോകുന്നതും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറുമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ സ്വപ്നയുടെ പങ്ക് വെളിച്ചത്ത് വന്നതോടെ നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണേർ എപ്പോഴും ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഓരോ ദിനങ്ങളിലും സ്വപ്നയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അയൽക്കാരുടെ വർത്തമാനത്തിലും സ്വപ്ന നിറയുകയാണ് കൊല്ലത്തെ പ്രമുഖ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഉടമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണ സംഘം ആദ്യം കൊല്ലത്തെത്തിയിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും അർദ്ധരാത്രി കൊല്ലത്തെത്തിയ ആംബുലൻസിനെ പറ്റിയും അന്വേഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ജയശങ്കറിന്റെ കൊല്ലത്തെ വീട്ടിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് അതേസമയം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളായ സരിത്തും സ്വപ്നയുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളതെന്ന് കോൺസുലേറ്റിലെ ഗൺമാനായിരുന്ന ജയ്ഘോഷ് കസ്റംസിന് മൊഴി നൽകി ജയ്ഘോഷിന്റെ രണ്ടു വീടുകളിൽ ഇന്നലെ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇവരുമൊത്ത് പലതവണ വിമാനത്താവളത്തിൽ പോയിരുന്നതായും പറഞ്ഞത് സ്വപ്നയ്ക്കും സരിത്തിനുമൊപ്പം കോൺസുലേറ്റിലെ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു പാർസൽ സ്വീകരിക്കാൻ സരിത്തുമൊത്ത് കാർഗോ കോംപ്ലക്സിൽ എത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇരുവരുമായി ഏത് തരത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകിയില്ല ജയ്ഘോഷിന്റെ പല മൊഴികളിലും വൈരുദ്ധ്യമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും മൊഴിയെടുക്കും ജയ്ഘോഷിന്റെ ആക്കുളം കരിമണലിലെ സ്വപ്ന നിവാസ് എന്ന കുടുംബ വീട്ടിലും വട്ടിയൂർക്കാവ് തോപ്പുമുക്കിലെ ഗ്രീഷ്മത്തിലുമാണ് ഒരേ സമയം പരിശോധന നടത്തിയത് കരിമണലിലെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ജയ്ഘോഷിനെ വട്ടിയൂർക്കാവിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകളും കണ്ടെടുത്തു അതേസമയം സ്വപ്നയുടെ കസ്റ്റഡിയും നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്വപ്നയെയും കൊണ്ട് അന്വേഷണ സംഘം കൊല്ലത്തെത്തുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ഭർത്താവിന്റെ നാട്ടുകാർ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്